कौन हो तुम और ऐसे कुलाड़ी लेकर हमें क्यों देख रहे हो लकड़हारा जो ठहरा इस पेड़ की एक टहनी पर नजर है मेरी उम्र की वजह से कर नहीं पा रहा तुम मदद करोगे मेरा बेटा नौकर है क्या तेरा ये आप कह रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बस थोड़ी सी मदद मांगी इस पेड़ पे चढ़ना है इस टहनी पे बैठना है और इसी को काटना है आपका बेटा जवान है तंदुरुस्त है दो चार हाथ मारेगा तो काम हो जाएगा मुझे तो ये पक्की सिर फिरा लगता है इसके मुंह मत लग चल निकल यहाँ से लेकिन यही पागलपन तो आप पहले से ही कर रही हैं ना सखू भाई इतना सब कुछ हो गया और तूने किसी को बताया तक नहीं कुछ में हिम्मत नहीं थी काकी बार बार सबको वही बातें बताने की जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन तू परेशान मत हो अब तू अपनी शिरडी में है यहाँ तुझे एक नई शुरुआत मिलेगी काकी क्या आपको लगता है कि मेरे बारे में ये सब जानने के बाद गांव वाले मेरे साथ पहले जैसा व्यवहार करेंगे अभी तक सबको लग रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हूँ पर जब सबको ये पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है पागल लड़की हम सबके लिए अभी भी तू हमारे परिवार का हिस्सा ही है और कोई परिवार वाला भला अपनों को प्यार करना छोड़ देता है क्या हाँ मेरे परिवार वालों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा काकी सबूरी रख सब अच्छा होगा तो देखना आज दोपहर तो तक कंबल बनाने का बाकी सामान भी आ जाएगा हम आज शाम से ही काम शुरू कर देंगे ठीक है काकी तब तक मैं अपने घर हो आती हूँ चल बताने वाला भी आ जाएगा रिहाना बस तुम ना मत कहना साई आपने कहा था कि मदद के हाथ सामने से आएंगे लेकिन ये नहीं बताया था कि इस काम के बहाने मुझे किसी अपने की मदद करने का मौका मिलेगा आपको काम मिल गया अब सब अच्छा होगा ना अच्छा सुन घर जाने से पहले रामेश्वर काका के घर जाना दूसरी गौशाला उनकी है तो शायद वो कुछ मदद कर सके लेकिन अब क्या जरूरत है आई अब तो आपको काम मिल गया जितना ज्यादा काम मिलेगा उतना अच्छा ही है ना ज्यादा काम मिलेगा तो मैं अपने लतिका को ज्यादा खुशी दे पाऊंगी और वैसे भी उपले तो सुबह बन जाएंगे फिर दिन भर कंबल बनाने का काम करूंगी जिसकी वजह से आपका खराब आत है उसी झिपरी को अपने से दूर कर रही हो जिसकी वजह से आपके घर की पुण्याई है उसी को बदनाम कर रही हो आई ये हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है 
तू होता कौन है हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला और कैसे आबाद किया है हमारे घर को उसने ना वर दक्षिणा दी है ना पोता दिया मैंने तो मना किया था इसके बाबा को इस गांव के कोई पहचान वाले थे उनके उन्होंने बड़ी तारीफ की थी उसकी इसलिए मेरे पति ने मन बना लिया खुद तो परलोक चले गए और उस मनुष्य को हमारे माथे मर गए सिर्फ पोता और पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना सखू भाई आपने कभी छिपरी के गुण गिने कितना स्नेह है उसके मन में कितनी सुलझी और नीक है वो शशिकांत तुम तो ये सब देखते हो ना अपनी पत्नी में फिर भी कुछ नहीं कहते क्यों सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खुद अपनी आई पे आश्रित हो शादी के बाद पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे लेकिन तुमने अपनी पत्नी और बच्ची को इस दुनिया में अकेले भटकने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पिता की संपत्ति का उपभोग कर सको जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो शशिकांत अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है तुम अपने कर्तव्यों की अनदेखी सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हो तुम्हें भौतिक सुख मिल जाए लेकिन मानसिक सुख कभी नहीं मिलेगा शशिकांत जो तुम चाहते हो लगता है उस जिपरी ने तुझसे हमारी बड़ी बुराई की है यही तो उसकी अच्छाई है सखू भाई कि उसने कुछ नहीं कहा लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। जब छिपरी आई तब मैं उसकी आंखों में देख सकता था और अब मैं आपकी आंखों में भी देख सकता हूं ये फालतू की बातें बंद कर हमने झिपरी को निकाला है क्योंकि वो उसी लायक थी उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी चल राम जी सबको सब बुद्धि थे पति ने छोड़ा है तो मायके का ही सहारा होगा ना खुद की गृहस्थी उजाड़ कर यह आई है हमारी गृहस्थी में आग लगाने दीदी अब आप क्या करेंगे उसकी नानी याद दिला दूंगी इसी घमंड में यह आई है ना कि उसका गुजारा यह हो जाएगा हुक्का पानी नहीं बंद करवाया तो मेरा नाम भी तेजस्वी नहीं यहां पर तो ताला है लगता है वो यहां आई नहीं कहीं और चली गई होगी अब कहा ढूंढते फिरेंगे आई उसे चलो अपने गांव वापस चलते हैं। पागल है क्या शेड़ी छोड़ के कहा जाएगी रिश्तेदार के नाम पे तो एक माई थी उसकी और उसे मरे तो कई साल हो गए और जरा देख घर के बाहर कितनी साफ सफाई है इससे तो लगता है यहाँ पर कोई रह रहा है और उसके अलावा कौन रहेगा यहाँ अगर छिपरी नहीं है तो क्या हुआ मैं जिस मकसद से यहां आई हूं उसके लिए मुझे उसके मौजूदगी की आवश्यकता भी नहीं है मेरे लिए ये अच्छा ही है कि कम से कम अपनी बात लोगों के सामने दमदार तरीके से रख तो पाऊंगी अगर वो होती 
तो अपना पक्ष रखती बातें बनाती अपने बचाव में सुनिए चिपरी यही रहती है ना हाँ वो यही रहती है पर वो अपनी बच्ची के साथ कहीं गई हुई है और आप कौन है मैं वो अभागी औरत हूँ जिसने जिपरी को अपनी बहू बनाने की गलती की थी और ये उसका पति था मतलब छोड़ दिया ना बेटे ने मैंने ऐसे क्यों देख रहे हैं सब लोग क्या उसने बताया नहीं आप लोगों को जितनी ने तो हमें कुछ नहीं बताया अरे हाँ बताएगी भी कैसे अपने मुंह से अपनी गलती भला कोई कभी बताता है ऐसा क्या किया था जितनी ने जो ये नौ बता गई आप सब तो उसे जानते हैं यहाँ भी वो दिन भर भटकती थी शादी के बाद भी उसके चाल चलन नहीं बदले ससुराल में दिन भर घर के बाहर रह के आवारा गर्दी करती थी ना घर के काम में मन लगता था ना पति और सास की सेवा में अच्छी बहू के एक भी लक्षण नहीं थे उसमें ना पति को मान देती थी ना सास को सम्मान और ऊपर से बात बात पर तू तड़ाक एक बार मैंने उसे कहा बेटी अब मेरी उम्र हो रही है तू तो घर के काम संभाल ले तो मुझ पर बरस पड़ी अपनी बेटी को भी उसने बिगाड़ दिया है बिल्कुल अपने जैसे बना दिया है मैं भी कितना सही थी इसलिए कैसे निकाल लिया उसे लेकिन मेरा दिल तो उसके जैसे पत्थर का है नहीं इसलिए सोचा कि देख आओ ठीक तो है ना वो सच कहू तो मुझे जिबरी की बिल्कुल परवाह नहीं है लेकिन मेरी पोथी उसकी मुझे बड़ी चिंता है हमारे कुल का अंश है वो बड़े जतन से रखा था उसे हमने लेकिन उसकी माँ माँ ने बर्बाद किया उसे गोपिका मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो झिपरी यहाँ पर आकर बाबा से उपले के लिए गोबर ले जाती थी बाबा इसे बेटे ही मानते थे रामेश्वर काका तो बहुत ही अच्छे थे और कालेश्वर भाव आप सच कहूँ तो आप भी उन्हीं की तरह भले इंसान हैं, नेक दिल है इसमें अच्छे बुरे की तो कोई बात नहीं है अगर ससुर जी ने तुम्हें गोबर ले जाने की इजाजत दी थी तो हम भला कौन होते हैं मना करने वाले आज भी हक बनता है तुम्हारा कल से रोज सुबह आकर गौशाला से गोबर ले जाना संभाल कर गोपी का ताई गोबर के लिए रोज आने वाली झिपरी एक दिन कहीं आपके पति को भी ना ले जाए क्या बकवास कर रही हैं आप आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना जिसके पति ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़ दिया हो वो औरत कैसे भरोसे के लायक हो सकती है क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ झिपरी क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से नहीं निकाला अगर ये झूठ है तो सच क्या है तुम ही बता दो ना आप सबको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी पर सच तो कड़वा ही होता है और शब्दों को चाशनी में घोलकर भाते कैसी बनाई जाती है ये आदा तो मुझे नहीं आती है ना झिपरी सच 
तो यही है ना कि तुम अपनी गृहस्थी नहीं बचा पाई तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया और आप ये यहाँ पे आई है हमारे घरों पे बुरी नजर डालनी अब भला आप ही बताइए अगर औरत में बुराई ना हो तो कौन सा ससुराल उसे निकालता है पौधा कितना हिल रहा है कहीं हवा से टूट ना जाए इसे स्थिर रखने के लिए कोई सहारा क्यों नहीं दे देते आप गलत बोल रही हैं। मेरी आई बुरी नहीं है तेरी आई कैसी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ समझी ना जानबूझकर अपनी बच्ची को साथ में लेके घूम रही है कि सबको इस पर तरस आ जाए मेरा भी बेटा है पर मैं अपनी मासूमियत दिखाने के लिए कभी उसे लेकर नहीं घूमती आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आगाह करना चाहती हूँ ताई सिर्फ तुम्हें नहीं यहाँ की हर औरत को मैं आगाह करना चाहती हूँ कि हमें इस औरत से अपनी गृहस्थी को बचाना है पता है आते ही ये औरत मेरे पति को अपने पीछे घुमाने लगी और उनसे घर की सारी मरम्मत करवाई सारा सामान भी उन्हीं से मंगवाया और तो और सैकड़ों रुपए फूक दिए मेरे पति ने इसके पीछे नहीं नहीं ऐसा नहीं है सब लोग अपने घरों से सामान लेकर आए थे मेरी मदद करने के लिए मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में तुकाराम का घर पड़ता है जिनकी दूसरी गौशाला है उन्होंने मुझे बताया कि ये झिपरी यहाँ आने से पहले उनके पास गई थी लेकिन इस झिपरी का अंदाज और रवैया उनको जरा भी नहीं भाया तो उन्होंने इसे मना कर दिया अब अगर आपको जहर को चक्कर परखना है तो जरूर परखिए देखिए हम झिपरी को बचपन से जानते हैं अगर वो सच में किसी मुसीबत की मारी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना कि उसे ऐसी हालत में दुपकारना चाहिए देवा इसी बात का डर था मुझे देख लिया ना गोपी का तई कैसे आते ही सारे मर्दों को अपनी तरफ कर रही है इसे पता है अकेले गुजारा करना इसके बस की बात नहीं है इसलिए मीठी मीठी बातें करके सबको बहलाना फुसलाना चाहती है बाईजामा ये पौधा अभी हवा से जरूर छूझ रहा है लेकिन ये कमजोर नहीं है हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा है इसमें इसे सहारा देकर हम अभी के लिए इसकी मदद कर सकते हैं लेकिन बाद में वही सहारा इसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा अगर ये अभी से हवा धूप जैसी चीजों से लड़ना उनके सामने खड़ा रहना सीख जाएगा तो आगे जाकर ये मजबूत और स्वस्थ पेड़ बनेगा अगर अभी नहीं सीखा कभी एक आंधी इसे गिरा देगी साईं, क्या बात है तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो बाई समा सोने के बारे में सोच रहा हूं उसका नसीब भी अजीब है गुणों से भरपूर है अनमोल है 
लेकिन फिर भी आग में तपकर उसे खुद को साबित करना पड़ता है जब आप अपनी पोती को इतना चाहते हैं तो लतिका को छिपड़ी के साथ जाने क्यों दिया उसने अपनी बेटी को ऐसे पट्टी पढ़ाई है जिससे हम सब उसे दुश्मन लगते हैं उसने तो अपने बेटी को अपने बाप के खिलाफ कर दिया है मैंने अपने पोती को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे बदतमीजी करके जबरदस्ती हाथ चुरा के अपने माँ के साथ यहाँ चली आई मेरे तो बाघ उड़ गए ऐसे बहू बाघ शुक्र है उससे छुटकारा पा लिया आप सब भले लोग लगे मुझे इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ एक बात का ख्याल रखें कि आपके घर में भी बहू बेटी या बच्चे होंगे जिफरी की संगत का असर अगर उन पर होता है तो हमें जिम्मेदार ना ठहराइएगा वो कहते हैं ना एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है जिपरी ऐसी ही है आपको पता है उसने हमारे गांव के शादीशुदा औरतों को भड़काना शुरू कर दिया था उनके कान भरने लगी थी जिसकी वजह से आए दिन उन औरतों के साथ ससुर जिपरी की शिकायतें लेकर मेरे घर आते थे हम जिपरी यहाँ आ गई है भगवान ना करे यहाँ भी वो स्थिति हो वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं आपको आगाह करना मेरा फर्ज था आगे आप सब समझदार है चल बेटा वापस चल पे जिपरी इतनी आसानी से मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी देख लेना जब तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो नाक रगड़ती हुई वापस आएगी तू मेरे सामने फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज